மாங்காய் பச்சடி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்ப்போமா இதுக்கு நல்ல இனிப்பும் புளிப்புமா இருக்கிற மாங்காய்களா எடுத்துக்கோங்க தோல் நீக்கினாலும் பரவாயில்ல நீக்கலனாலும் பரவாயில்ல நடுவில் இருக்கிற விதையை மட்டும் நீக்கிட்டு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி ஒரு குக்கரில் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு லேஸாக மூடி அதை நல்லா வேகிற வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் லைட்டாக மசிச்சு விடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த பீஸஸ் இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதோட கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க தேவைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அரை கப் அளவுக்கு பிடித்த வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி இதோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் வெள்ளத்தில் கல் மண் இருக்கும்னு டவுட் இருந்ததுன்னா தண்ணியில் கரைச்சி வடிகட்டி அதுக்கப்புறமா ஆட் பண்ணுங்க ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் காய வச்சு கால் டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்து ஒரு காஞ்ச மிளகாயும் கிள்ளி சேர்த்து தாளித்து இப்போ நம்ம கொட்டிக்கலாம் இதில் கொட்டி நல்லா கலந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட மாங்காய் பச்சடி தயார் தமிழ் வருஷ பிறப்பு நிவேதியத்துக்கு இந்த பச்சடி செய்து அதில் வேப்பம் பூ கலப்பாங்க நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் இம்யூனிட்டி வந்து பீக் சம்மரில் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக அப்படி செய்வாங்க இந்த பச்சடி சாதம் பூரி சப்பாத்தி பிரெட்டு எல்லாத்தோடையும் இட்லி தோசை எல்லாத்தோடையும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவசியம் இதை ட்ரை செய்து பாருங்க ட்ரை செய்து பார்த்து எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்கையும் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதி அனுப்புங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர் குடும்பத்தில் ஒரு அங்கத்தினராக சேர்ந்துருங்க இணைந்திருங்கள் ஹாப்பி ஹோம் மேக்கருடன் என்னாலும் நன்றி வணக்கம் ஆரோக்கியமான சமையல் ஆனந்தமான வாழ்க்கை